。今天是我们两人来四川卖爬爬干的第二天了。经过昨天晚上的一场直播啊，我们已经卖出了将近一千单的爬爬杆了。现在快递车也已经来了，咱们的货也已经准备装车了，给大家看一下，咱们爬爬杆的箱子呢，挺具有四川特色的，有一个大熊猫，然后抱了一个爬爬杆。这会儿呢，仓库还在陆陆续续的打包当中，因为订单量比较大，所以说我们人手也就配备的比较多了。光今天打包的姐姐们，我看一下。差不多都有十个人了，姐，您过得好不好？好，好，姐过得好。行，大刀打包，你再多操一下心啊。好，咱们的果子呢，每一天也都是先摘先发的，早上摘果，下午就是发货，而且每一个果子呢也都是要过秤的，可以看得到。嗯、呃，咱先装是八斤的，是不是？对，对，咱们家的果子都卖的是净重，净重八斤和净重四点五斤是两个规格。抽好之后呢，咱们就装箱打包发货了啊！朱哥，啊，发现咱们两个这趟来四川卖爬爬杆啊，又有好多老乡支持咱们了。你看，这个是陕西省咸阳市杨陵区的，然后这个是西安雁塔的，看，还有西安未央的，啊，啊湖北石堰的。啊，咱俩前段时间去湖北了，肯定也有湖北的朋友们。对呀，这是户县的、深圳的，妈呀，又是西安的，对，玉华寨的，都是咱们家附附近啊。看看，长安区的、三原县的，随便拿一个都是。啊。你看，哇，老乡都特别的给力。<笑>对我感觉就是大家支持咱们的原因，一是因为咱们果子品供方面比较好，二是因为咱们北方。嗯，确实就是没有种植爬爬杆嘛，而且加上爬爬杆的口感就是比较好，北方人对南方的水果还是比较喜欢的。对，再者呢，咱们卖的这个爬爬杆呢，它是自然成熟的，嗯，我们每一天呢都在树上现摘现发，嗯，能保证品质，保证口感，所以支持咱们的朋友也就更多了。你给我一下，我贴单了。好，朱哥，准备要贴咱们的货了。好。我们来测一下爬爬杆今年的糖度是多少？好，其实咱们平时啊都是直接吃呢、嗯。对，只要是口感好的话，就直接就收了，基本上很少用测糖仪。这一次呢，咱们来测一下，好吧？用科技去说话，用数据去说话。对。<笑>其实柑橘类的水果啊，糖度只要能达到十二个以上就已经很甜了。没想到啊，我们今年测这个爬爬杆了，糖度都已经达到十五度了。嗯，那我看咱俩今天已经发了一千多件货了，我感觉你一点都不开心，我想知道为什么。你看我今天这个样子，我能高兴得起来吗？哇，怎么搞成这样子了吗？<笑>鞋子袜子都脏了。你还好意思说我？你把你自己瞅一瞅，你看你是不是跟我也是一样的？看我的脚呢，也是这么脏。<笑>想知道我俩为什么搞成这个样子啊？请看下面的 VCR。哎呀，朱哥，把、啊、朱哥，<笑>哎呦，你看这个路难走不？啊！我也掉里面了。哎呦！妈呀！慢点，慢点，慢点，慢点，拉拉给拍，拉给拍，拉。你想穿这样子，拉给拍。看了，开开这些，光开开这些。起来，来来来。今天是咋回事嘞？咋了？今天。往往鞋飞了，我得重新搞。鞋飞。小严，那要不是这样子吧，给你去县城里重新买上一双鞋吧。哎呀，不买了吧？我把它买个刷子，洗一洗，刷一刷，然后就可以穿了呀。那、啊、行吧，那咱俩就回住的地方，啊、把鞋子赶紧刷干净，别然后出门见人了。<笑>我感觉我一身的臭味，因为我们俩掉到那个坑里面，可臭了。都是一些农家肥，什么兔子的粪呀、啊，什么乱七八糟的粪在里面，把我俩搞得现在老臭了。一言来尽。<笑>